ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਦਾਬ ਸਲਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਟ ਮਾਰੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਥ੍ਰੀ ਸਟੇਜ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 8.5 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਔਰ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਥ੍ਰੀ ਸਟੈਪ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੰਗਾ ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਨ ਵਰਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਪ ਹੈ ਜੀ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੇਮ ਪਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਲਾਉ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ट्रांसपोर्ट ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨ ਵਰਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੈਪ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਘਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੀਕ ਆਵਰ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨ ਵਰਕ ਗੈਦਰਿੰਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟੇਜ 3 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ एजुकेशन और चाइल्ड केयर सेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ 1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਮੀਟਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕੈਫੇ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਪਬਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲੱਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ 뮤ਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਲੱਬਸ ਪਬਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਆਰਐਸਐਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਐਸਐਲ ਕਲੱਬਸ ਔਰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 100 ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਪੂਲ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਅਲਾਉ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 100 ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਆਊਟਡੋਰ ਔਰ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਸ ਜਾਂ ਹੋਟਲਸ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ 1 ਚ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਰਾਵਨ ਪਾਰਕ ਔਰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਜ 3 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਓਪਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਵੈਡਿੰਗਸ ਫਿਊਨਰਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 10 ਮਹਿਮਾਨ ਅਲਾਉ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਪਲ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਫਿਊਨਰਲ ਇਨਡੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਊਟਡੋਰ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਟੈਪ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ 